வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோ பதிவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஆரோக்கியமான வழிமுறைகள் யாவை எப்படி ஒரு சிங்கிள் செல்லு சிங்கிள் ஆர்கன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்க முடியாதோ அதே போல் ஒரு சிங்கிளான விஷயம் ஒரு ஃபுட்டோ இல்லை ஒரு எக்ஸசைஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மெத்தடோ ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடையாது இது வந்து ஒரு மல்டிபிள் டாஸ்க் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடியாட்டாலும் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணாலே நமக்கு இயற்கையாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் அந்த வழிகள் யாவை அப்படின்னு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம் முதல்ல வந்து பர்சனல் ஹைஜீன் நாம் உண்ணும் உணவு குடிக்கும் நீர் நாம் சுவாசிக்கும் காற்று மற்றும் நாம் இருக்கும் இடம் இது எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கணும் ஒரு பழமொழி இருக்குது சுத்தம் சோறு போடும் இது வந்து ஒரு ஹெல்த்து சயின்ஸ் எப்போ நம்ம சுத்தமாக இருக்கோமோ அப்போ நோய் கிருமிகளினுடைய தாக்கம் குறைவாக இருக்கும் ஹெல்த்து நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்து நல்லா இருந்தால் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்போ ஏர்னிங்ஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ பர்சனல் ஹைஜீன் அடுத்ததாக சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் முந்தைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு மணிக்கு வேலைக்கு போவாங்க ஈவினிங் வந்து ரிட்டர்ன் வருவாங்க இப்போ அப்படி காலகட்டம் இல்லை காலையில் ஏழு மணிக்கெல்லாம் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் ஏழு மணிக்கெல்லாம் பிள்ளைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும் இப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும் இருந்தாலும் முடிந்த அளவு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஒரு துணி காய போடுற மாதிரியோ இல்லை பிள்ளைங்க மாடியில் படிக்கிற மாதிரியோ இல்லை மாடியில் வாக்கிங் போகிற மாதிரியோ இல்லை தோட்டம் வச்சுருக்கவங்க செடிக்கு தண்ணி விடுற மாதிரியோ ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் நம்ம சன்லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா நமக்குள்ளே என்ன நடக்குது நம்ம தோலில் வந்து ஒரு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் சன்லைட்டில் வந்து யூவிபி ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்ட்ரா வயலட் ப்ரவுன் ரேஸ் அது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேவ் லென்த் இருக்குது அதுவும் நம்ம தோலில் இருக்க அந்த கொலஸ்ட்ராலும் சேர்ந்து விட்டமின் டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை உற்பத்தி பண்ணுது அது வந்து விட்டமின் டி ஆக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த விட்டமின் டி வந்து நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது எப்படி பண்ணுது நமக்கு செல்களை வந்து அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுது அதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய எலும்பு வளர்ச்சிக்கு அது மிகவும் அவசியம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு எலும்பு தேய்மானம் இயற்கையிலே வரும் ஆஸ்ட்ரியோஃபோரஸிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எலும்பு புறை நோய் அது வராமல் தடுக்கிறது குறிப்பாக சொல்லணும்னா பெண்களுக்கு மிகவும் அதிகமாக எலும்பு தேய்மானம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதற்கு சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் வந்து நமக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் சில பேர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கம்மா ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணுங்கம்மா நம்ம ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்ட்ட சொன்னாலோ இல்லை வந்து ஒர்க் பண்ணுற பர்சன்ஸ்ட்ட சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேடம் நாங்கள் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் எல்லா வேலையும் தான் பார்க்குறோம் இந்த மேலே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் வந்து வாக்கிங் பண்ணுறோம் மேலே ஏறுறோம் நடக்கிறோம் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து எக்ஸசைஸ் ஆகாது நம் மனமும் உடம்பும் ஒன்றிணைந்து செயல்படும் பொழுது தான் அந்த எக்ஸசைஸ்னால் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் இதே சிந்தனை வந்து மனதில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து அதற்குரிய பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்காது சரி இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால என்ன கிடைக்குது முதல்ல வந்து ரத்த ஓட்டம் நன்றாக போகும் அப்போ உள்ளே இருக்க உறுப்புகள் எல்லாம் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நமக்கு அதிகரிக்கும் இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு பாடி டெம்பரேச்சர் வரும் எல்லாருமே அதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க அது என்ன பண்ணும்னா அந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணும் நேச்சுரல் கில்லர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என்கே அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் கேன்சர் செல்கள் அல்லது அப்நார்மல் செல்களை வந்து அது டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் மூன்றாவதாக நமக்கு வந்து வேர்த்து கொட்டும் எக்ஸசைஸ் பண்ணவுனே அப்போ அந்த ஸ்வெட்டு வழியாக அந்த நோய் கிருமிகள் வெளியேறும் அதே மாதிரி யூரின் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூரின் வந்து அதிகமாக வெளியேறும் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகும் ஸோ எலிமினேஷன் உடம்புல இருக்கக்கூடிய நச்சுப்பொருள் எல்லாம் வெளியேறும் ஸோ எக்ஸசைஸ்னால நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கிறது அடுத்தபடியாக தூக்கம் ஆழமான தூக்கம் அவசியம் இந்த தூக்கத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து ஸ்லீப் சைக்கிள் தூக்க சுழற்சி அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆழமான தூக்கத்தில் இருக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் வந்து மெலட்டோனின் அப்படிங்கிற ஒரு நீரோ கெமிக்கல் வந்து சுரக்கும் அது எது சுரக்குது பீனியில் கிளாண்ட் மூன்றாவது கண் நம்ம இரவு தூங்கும் பொழுது அதுவும் ஆழமான தூக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது தான் அது சுரக்கும் இருட்டில் தான் சுரக்கும் இந்த
சோ இந்த புரோட்டீன் நம்ம உடம்புக்கு என்ன பண்ணுது மசில் டென் டிஷ்யூ வந்து ப்ரமோட் பண்ணுது இப்ப நீங்க ஜிம்முக்கு போறவங்க எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா புரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து நம்ம மசில் மாச வந்து ப்ரமோட் பண்ணுது அடுத்து வந்து நம்ம உடம்புல எங்கேயாவது அடிப்பட்டுச்சுன்னா அந்த டிஷ்யூ ரிப்பேருக்கு அது முக்கியமாக உதவுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ ப்ரோட்டீன் நம்ம ரெகுலர் டயட்டில் எடுத்துக்கணும் விட்டமின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி விட்டமின் டி விட்டமின் இ ஏ பி டூ அண்ட் பி சிக்ஸ் விட்டமின் சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் அதே மாதிரி டொமேட்டோ கிரேப்ஸு ஸ்ட்ராபெரி பப்பையா இதிலெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி விட்டமின் டி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சன்லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அதை தவிர லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது இலை காய்கறிகளில் வந்து அதிகமாக கிடைக்குது அடுத்து விட்டமின் இ தானிய வகைகளில் அதிகமாக கிடைக்குது அதாவது பாதாம் பருப்பு மிகவும் நல்லது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாதாம் பருப்பு சாப்பிட்டா கொழுப்பு சத்து வந்துடும் இல்லை அது வந்து நல்ல கொழுப்பை நமக்கு உண்டாக்குகிறது அதாவது மூன்று இயற்கையாக டெய்லி வந்து ஒரு மூன்று பாதாம் பருப்பு சாப்பிட்டோம்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அதோடு சேர்த்து வேர்க்கடலை அதே மாதிரி சூரியகாந்தி எண்ணெய் சூரியகாந்தி விதைகள் இது எல்லாம் வந்து விட்டமின் இ நமக்கு கிடைக்குது விட்டமின் ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு பீட்ரூட்டு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அதே மாதிரி எல்லா வகையான கீரை வகைகள் எல்லாத்துலேயும் கிடைக்குது மீன் முட்டை பால் இது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன உணவுகளில் வந்து இதில் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடக்கூடாது நிறையா இருக்குது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் இது காமனாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி விட்டமின்ஸ் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாதுக்கள் இரும்பு சத்து அயன் ஜிங்க் செலீனியம் மூன்று தாதுக்கள் வந்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு மிகவும் அவசியமானது இரும்பு சத்து பச்சை பட்டாணி பீன்ஸ் வகைகள் முழு தானியங்கள் கீரை வகைகள் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் செலீனியம் அப்படிங்கிற தாது பொருளை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கார்லிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெள்ளை பொருட்கள் இருக்குது ப்ரோக்கலியில் இருக்குது அதே மாதிரி காளானில் இருக்குது இறைச்சி வகைகளில் இருக்குது கீரை வகைகளில் கிடைக்குது அடுத்ததாக ஜிங்க் அப்படின்னு சொல்லணும் ஜிங்க்கில் வந்து கடல் மீன் உணவு வகைகளில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது அதே மாதிரி பால் சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறது அதே போல் ப்ரோக்கலி இதிலெல்லாம் இருக்குது இதை தவிர நம்ம வந்து கார்லிக் வந்து எல்லா உணவுலையும் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கார்லிக்கில் என்ன அப்படி ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதில் அலிசின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது அது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பை வந்து அழிக்குது ஹைப்பர் டென்ஷன் ரத்த கொதிப்பு நோயை குறைக்கிறது அது கார்லிக் யூஸ் பண்ணுறதுனால கிடைக்குது அடுத்து டர்மரிக் மஞ்சள் தூள் நம்ம எல்லா சமையல்லையும் வந்து மஞ்சள் தூள் கட்டாயம் வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் நான்வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து கற்குமீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது அது என்ன பண்ணுதுன்னா மசில் டேமேஜ் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது ப்ளஸ் க்ரீன் டீ அதுவும் ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து ஃபோன் ப்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலும்பு சூப் இப்போ வீட்டில் வந்து காய்ச்சல் இருக்கவங்களுக்கு சளி பிடிச்சவங்களுக்கு டெலிவரி ஆனவங்களுக்கு எல்லாம் சிக்கன் சூப் நாட்டுக்கோழி சூப் கொடுப்பாங்க அது வந்து இம்யூனிட்டியை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறது இது எல்லாம் உணவு வகைகள் அதை தவிர முக்கியமான ஒன்று இருக்குது ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு மைண்டில் என்ன இருக்கும் பாக்டீரியானாலே கெட்டது அது நோயை தான் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இல்லை நல்ல பாக்டீரியாவும் இருக்குது அது ப்ரோபயாட்டிக்ஸுங்கிறது எங்கெங்கே இருக்குது எதில் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழ பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பதப்படுத்தப்பட்ட பழச்சாறுகள் அதே மாதிரி பதப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள் அதில் மட்டும் இல்லாமல் தயிர் மோர் இது எல்லாம் கிடைக்குது பொதுவாக நீங்கள் வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் உள்ளவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் காமனாக சொல்லுவாங்க தயிர் நிறையா சேர்த்துக்கோ தயிர் நிறையா சேர்த்துக்கோன்னா அதான் அடிப்படை காரணம் அந்த தயிரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம குடலில் வந்து நோய் கிருமிகள் தாக்காமல் பாதுகாக்கிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய செரிமான சக்தியையும் அதிகப்படுத்துகிறது சரி இது ஓவரால் வந்து உணவு பழக்கம் இதில் நம்ம உடம்பு வந்து இது மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்முடைய உடம்பு வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக ரித்தமிக்காக வேலை பார்க்குது ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ சரிவிகித சமான உணவு அவசியம் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்து புரத சத்து கொழுப்பு சத்து விட்டமின்ஸ் தாதுக்கள் எல்லாமே இருக்கணும் நம்முடைய உடம்புக்கேற்ற மாதிரி நம்முடைய வயதுக்கேற்ற மாதிரி நம்முடைய வேலைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம
அந்த கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மன அழுத்தம் என்ன பண்ணும் கார்த்திசால் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது என்ன பண்ணும் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சிஸ்டத்தை வந்து வீக் ஆகிடும் அந்த டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த எதிர்ப்பு சக்தி செல்களினுடைய உற்பத்தி திறனை வந்து குறைச்சிருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் என்ன மாதிரி வியாதிகள்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் மிக முக்கிய பங்கு வைக்கிறது ஆஸ்துமா சோரியாசிஸ் எக்ஸிமா இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸோ வந்து நம்ம எவ்வளோதான் முயற்சி பண்ணாலும் எனக்கு ஒன்றும் முடியலையே நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க மேடம் ஈஸியாக வந்து வீடியோவில் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க இந்த கஷ்டம் எனக்கு வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்தால் தான் தெரியும் இல்லை எனக்கு தான் இருக்குது எனக்கு தான் இந்த பிரச்சனை அப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா நம்முடைய பிரச்சனையை நம்முடைய வேதனைகளை மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லது கெட்டது இரண்டும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை நம்மளுடைய ஹியூமன் அனாட்டமியே சொல்லுது இயற்கை சூழலே சொல்லுது இதுதான்ப்பா வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் என்ன எடுத்துக்கிறோம் நல்லது எடுத்துக்கிறோமா கெட்டதை எடுத்துக்கிறோமா அதை பொறுத்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைகிறது இப்போ ஒரு படம் எங்கேயும் எப்போதும் அப்படிங்கிற ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஆக்சிடெண்ட் பஸ் ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும் ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் டச்சிங் ஃபில்ம் அது எமோஷனலாக நிறைய கேரக்டர்ஸ் வரும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளோஸ் ஹார்ட்டட் நிறைய பேர் இறந்து போயிடுவாங்க இருந்தாலும் ஃபைனலாக டேரக்டர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பார் அந்த இடம் வந்து ரத்த கரையாக இருக்கும் அப்புறம் கழுவி விடுவாங்க அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதே ரூட்டில் வந்து பஸ் எல்லாம் போகும் மக்கள்லாம் போவாங்க இது தாங்க இயற்கை ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு வீட்டில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தாலோ இல்லை போர்வையை பற்றி படுத்திருந்தாலோ இல்லை மற்றவர்கள் மேலே கோவப்பட்டாலோ இல்லை பழி வாங்க துடிப்பதனாலோ எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை சரி இப்போ பிரச்சனை வந்துருச்சு ஸோ வாட் வந்துட்டியா வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு யார் யோசிக்கிறாங்களோ வந்தாலும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யார் யோசிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறுறாங்க அவங்க தான் வாழ்க்கையில் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப சுருங்கிடுச்சுங்க வாழ்க்கை காலம் வந்து எண்பது வயதில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இப்போ சிக்ஸ்டி டு செவன்டீன் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து கவலைப்பட்டு டென்ஷன் ஆகி வருத்தப்பட்டு நம்முடைய உடம்பையும் கெடுத்து நாமும் கஷ்டப்பட்டு நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களையும் கஷ்டப்படுத்தி என்ன சாதிக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ அதனால் நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே முயன்றால் கண்டிப்பாக முடியும் இப்போ நான் சொன்ன வழிகள்லாம் வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்முடைய ஆரோக்கியம் நம் கையில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் மறக்காமல் அமுக்குங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னுடைய மெயில் ஐடி இருக்கும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நாங்கள் கிளியர் பண்ணுறோம் மீண்டும் பயனுள்ள சிந்தனையோடு சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்